Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji wa Bameda TV kwenye kipindi hiki cha Ufalme wa Mapenzi. Uh, siku ya leo ndugu mtazamaji wa Bameda TV na kuletea mada inayosema kukosoana katika mapenzi. Kukosoana katika mapenzi ndio mada nilionayo usiku huu wa leo. Mtazamaji uh, kutokana na magumu mengi ambayo umeona au umeyasikia au hata umeona kwenye tamthilia katika mahusiano ya kimapenzi ni kwa sehemu kubwa ni watu wawili ambao wameshindwa kuelewana na hali ya kutokuelewana kwa watu wawili ambao mwanzoni walikuwa wametangaziana kwamba wanapendana na kila mmoja akamkubali mwenzie wakaanzisha mahusiano ya kimapenzi inafikia mahali fulani mtu mmoja anashindwa kumwelewa mwingine na anamuona kama vile adui hali kama hii sio nzuri. Ukweli ni kwamba mwanadamu kama mwanadamu alivyo hawezi akakwepa kukosea. Na ndio maana hata waliotengeneza penseli wameweka raba ya kufutia. Baba wanajua kabisa mwanafunzi anapokuwa anajifunza atakosea, anahitaji raba ili aweze kufuta kosa lake kwenye penseli ili aweze of course kuendelea na somo ambalo analifanya. Kadhalika katika mahusiano ya kimapenzi eh, hali ya kuwa sana hali ya kutokuelewana inatokea lakini la msingi kubwa ambalo lipo ni jinsi gani mtu anakuwa na utayari wa kukubali kwamba nimekosea wa kukubali kwamba siko sahihi wa kukubali kwamba nina madhaifu watu wengi wanakuwa wagumu kukubali wanapokuwa wamekosea kwa sababu gani kuna ile hali ya ubinafsi ya kujiona mimi najua mimi naweza mimi ndio mimi sasa hali kama hii inapaswa ipigwe vita iwapo mtu anataka kuishi katika uhusiano ambao siku zote atakuwa anaufurahia. Ningependa kuzungumza wazi. Sio rahisi sana kumwambia mtu makosa yake. Ni kweli unaliona kosa lake ni kumwambia kidogo ndio kuna uzito wa aina fulani. Sawa? Ni sawa sawa siku moja nilikuwa nimeenda kwenye duka fulani. Sasa kwa bahati mbaya ndio nimekuwa nimetoka kujisaidia haja ndogo. Nimeenda pale sikufuka sikufunga zipu. Sawa, sasa yule dada pale dukani akaniona kwamba sijafunga zipu, lakini akashindwa kuniambia ana kwa ana. Akachukua karatasi akaniandikia, akanipa nisome, akaniambia funga zipu. Sasa unaweza kuona jinsi kuna ugumu yani kuna mtu anakosea. Ni kweli kosa analiko ni la wazi, lakini bado anapata ugumu kukuambia kwamba umekosea. Ni hali ya kibinadamu kabisa. Hajalishi una 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 una, una pesa kiasi gani hajalishi una uzuri kiasi gani hajalishi unapendana kiasi gani lakini huwezi ukautoa wanadamu ulionao wanadamu unao ile hali ya kuogopa ipo tu lakini jinsi gani unapambana nayo wakati unavyoendelea ndio maana ya kukua ulipokuwa mdogo ulikuwa unaogopa hiki unaogopa lakini unavyokuwa kuna vitu ambavyo ambavyo ulipokuwa mdogo ulikuwa unaviogopa lakini kwa sababu umekuwa sasa hivi huviogopi tena sasa Ilipenzi liweze kukua lazima kila mmoja wetu ajifunze kutafuta hali fani ya ujasiri wa kusema kitu ambacho mwioni anajua kwamba kinaweza kikaleta shida lakini akiseme Sasa shida iliyopo ni kwamba uh, watu wengi ambao wameingia kwenye mahusiano ya kimapenzi hawashtuki mapema pale ambapo jambo wana, wanaona ambalo halipo sawa na hata kama wakishtuka hawaoni umuhimu wa kusema au wa kukosoa. Nimeona kwambia ndugu zamani utakuwa unaweza kujenga penzi nzuri sana iwapo utakuwa na kipimo cha ukuaji wa penzi ulilomo. Kwa hiyo katika uhusiano ulionao uwe mke uwe mume uwe mchumba wa tema it is. Katika uhusiano ulionao lazima at least kiwepo kipimo ambacho kinakusaidia kuelewa ili penzi linaongezeka au linapungua. Ili penzi linaongezeka nguvu au linaendelea kuwa dhaifu, lazima uweze kuwa na kipimo kama hicho katika mahusiano ulionayo. Kama vile watu wanapima biashara inaendaje kutokana na pesa zinazoingia, faida wanayoipata. Watu wanapima kwa kwamba biashara inaenda vizuri kutokana na faida ambayo inapatikana. Ina, ina, ina Ndio biashara ni nzuri. Lakini unapona biashara haileti faida maana yake biashara sio nzuri ni mbaya ni ya kuacha. Sasa ili uweze kudumisha uhusiano ulionao 
na sio kudumisha tu uhusiano vile vile kudumisha furaha walionayo katika uhusiano walionao lazima kila mmoja awe makini kuona kwamba uhusiano huu unaongezeka utamu unaongezeka furaha pasipo furaha ni jambo la kusikitisha sana kwa mtu anaishi kama vile ni mfungwa Unajua ni nini ni rahisi sana kuwadanganya watu wengine tunapendana tunapendana kama una furaha wewe una furaha unaweza kudanganya mtu mwingine unaweza kwa mimi na mume wangu tunapendana mimi na mume wangu tunapendana kama una furaha una furaha lakini kwa sehemu kubwa kama tulivyoona eh, juma eh, juma iliyopita hofu hofu inachangia sana mtu kuogopa kusema kile ambacho of course kiko ndani ya moyo wake sasa shida ni hivi Uwezi ukatengeneza penzi la kweli iwapo huthamini ukweli. Ukweli uliomo ndani ya moyo wako ni kitu cha msingi sana ambacho utaweza kukitumia katika kujenga uhusiano uliomo. Ukweli uliomo ndani ya moyo wako. Kwa lamba wanasoma Biblia kwenye kwenye Zaburi ya hamsina moja mfalme Daudi baada ya kufanya kosa la uzinzi na Mungu akamwadhibu anaonyesha ana gani ametubu ya kosa ambalo kwa amelifanya lakini katika zaburi hiyo ya msina moja kuna msari fasi kama sikosee wa tano wao wangapi hasa anamwambia Mungu unapendezwa na ukweli unaotoka moyoni sasa mwenzio anapokuwa ana kukosoa anakuambia madhaifu yako manake anakupa uhalisia wake moyoni alivyo kwamba bwana hili likiendelea kuwepo nitakosa amani na wewe hili likiendelea kujirudia nitakosa furaha na wewe nitashindwa kukufurahia wewe kwa hiyo mwenzio anapokuwa anakukosoa si kwamba anakuambia wewe ni mtu mbaya no kwa sababu wewe kama ni mwanadamu ni kwamba kuna mahali fani umeteleza lazima unjirekebishe sasa shida ni kwamba pale ambapo mtu unamwambia ukweli unamwambia jambo halali alafu akapingana na wewe au asitekeleze naomba unisikilize Kuna watu ambao wanaharibu mahusiano yao wenyewe kwa sababu gani? Kwa sehemu kubwa hawana tabia ya kukaa na kutafakari juu ya ubora wa uhusiano waliomo. Naomba unisikilize, naongea kitu kidogo kizito hapo. Ni kwamba ukikosa muda kukaa na kutafakari na kuangalia jinsi gani uhusiano wako una utamu wa kutosha, una furaha wa kutosha. Jinsi gani wewe kama wewe unachangia katika furaha ya mwenzio, amani ya mwenzio, utajikuta kwamba katika uhusiano wa muda mrefu unajiharibia wewe mwenyewe bila wewe kujua. Kwa gani mwenzio anaweza kuwa anakuambia, bwana nipigie pasi nguo. Usipigie pasi kwa mfano anakuambia ninunulie kitu fulani usinunulie kitu hicho kitu sawa uweze ukajua atashindwa kuambia mara ya pili kwa sababu anaisikia vibadilisha mwambia mara ya kwanza kwa nini ameshindwa kufanya hiki kitu sawa anamwambia mara mbili kwani kuna hatari fulani ya kusababisha mwenzio arudie kukuambia kitu kile kile na mbaya zaidi inakuwa kwamba pale ambapo unashindwa kufanya kitu ambacho uliambiwa ila kufanya mabadiliko au kujisahisha au, uh, au, au kujisahisha katika ndio au kuacha mambo fulani kama mzee alikwambia mara moja au mara mbili alafu kashtukia amekuwa kimi hakwambii tena usifikirie kwamba halimsumbui akili ni mwake usifikirie kwamba uh, linamkosesha halimkosesha amani ufahamu huyu mtu anaweza akafanya uamuzi gani kutokana na, na yeye amefikia hitimisho kwamba huyu mtu hanipendi nimemwambia hili mgeuzi nimemwambia hili yuzi hajafanya hicho kitu lakini yeye kiko chini ya uwezo wake inaweza katokea mara nyingine umemwambia mtu kitu lakini kwa sababu huyu mtu ana mambo mengi sana amesahau at least utaelewa sawa at least utaelewa mbona huyu mtu ana mambo mengi kweli sawa yuko busy sana kweli hapa huyu mtu kwa amesahau una haki ya kumuonea huruma Sawa, au mtu amezidiwa kwa sababu kazi imekuwa nyingi maana amekuwa na hasira na ninaona vitu kama hivyo. At least unaweza kumuonea huruma. Lakini pale ambapo mwenzio anao ushahidi wa kutosha kwamba hili jambo lilikuwa chini ya uwezo wako mia kwa mia lakini umelipusia kulifanya kwa sababu gani? Uko busy unaangalia television. Unaangalia tamthilia. 
Yaani kuna kuna watu ambao wamekuwa walevi wa kuangalia tamthilia. Kwa hiyo ataangalia tamthilia mambo mengi ni yote anasahau. Kuna wengine uh, basi tu hapo wanapenda tu kumbea ombea tu kusogoa sogoa. Wanasahau mambo mengine ya muhimu. Kuna ongea na mtu mmoja uh, uh, jana ni leo. Yaani yani, yani mke wake anashindwa kufanya uh, usafi nyumbani. Ameshamwambia amesema imeshakuwa kero mwanaume amechoka. Anasema nafikiria kumwacha yule mwanamke. Sio hapo usafi tu. Kaza na chuzo hivi ndio kusema hivi ni kwamba kama wanadamu tunakosea hapa na pale tuna madhaifu hapa na pale lazima tukubali tunahitaji mtu wa kutukosoa mtu wa kutusaidia kwa hiyo mwenzio anapokuambia bwana ya kufanya aliko sawa usimuone kama vile amekudharau ni kwamba anataka aendelee kukupenda katika kiwango kikubwa zaidi lakini kama hili litaendelea kuwepo linamzuia asikupende katika kiwango kile kile Mzamaji wa Mameda TV kila siku inaenda mbele za Mwenyezi Mungu ni siku ya wewe kujifunza kitu kipya. Na kuzungumzia kitu kipya ni kwamba ni kitu ambacho wewe kama wewe unaweza kujiweka katika hali ambayo of course unakuwa mpenzi bora kwa mwenzio. Na kuzungumzia kwa mpenzi bora ni kwamba lazima umpe mwenzio sababu ambayo itakaa kwenye akili yake kila anapokuanza wewe anakuwa bwana na mpenzi ambaye ninajivunia kuwa naye. Katika maeneo mbali mbali. Ah, <laughs> uh, na dada mmoja ana umri miaka 32 anaendesha gari nzuri. Ah, uh, ale mwanzoni mwa mwezi mwa mwaka huo aliambia daktari naomba nitafikie mchumba. Dada mzuri uh, ana gari, raba 4, ana vaa vizuri, nzuri kweli. Mwanzoni tu mwaka huo naomba nitafikie mchumba. Wewe unakutana na watu wengi na nani na nini? Sasa kwa ufahamu nitafikie mchumba. Sasa kutokea mwanzo sasa akaja baba mmoja yule dada ameaka mafala sana nne sawa ana kazi yake nzuri na nane lakini ameshindwa kupata mwanaume anasema mara nyingi mwanaume naye pata yule ambaye anataka kunitumia tu eh sasa ilikuwa ni mwanzo mwezi wa pili au tatu i don't remember kwa hiyo amekuja na mimi kwa nilipomuona kwa dada huyu yuko yuko daraja la juu kwa hiyo apatalizaje ni mwanaume basi na mimi kumwambia kama vile wanaume watakuwa wanakuogopa kwa kana jinsi mvuvaa na nini ndio watu wanaume watakuwa wanaogopa ni mope mrefu ana vaa vizuri sana tu basi akatokea kaka mmoja ambaye alikuwa amefiwa na mke wake na naye amenisikia kwenye video hapo video kwamba natoa huduma kama hiyo amenisikia basi yuko kaka amekuja akaniambia daktari nimekusikiliza radio ni nimekuja mpole na nani nua kuja naomba ukisaidie katika eneo hili inahitaji mwanamke lakini napiga na bado upata pata ni mabinti wadogo wadogo lakini mistake nataka binti ambaye fukoza anajitegemea nataka kama ana watoto wasizidi wawili sasa ningekuona gentleman akaniambia nafanya kazi ya kufanya nani na nini be fine sasa nikaunganisha yule dada ambaye ya mwanzo nikao nikaunganisha baada ya wiki mbili kwa kwanza baada ya wiki moja tu kisha dada akanipiga sio yule mtu amempata jamataji siku mwelewa vizuri kafika ameshindana au nini sasa jana kaja ofisini sasa doctor yani huwezi kuamini. Yaani yule mtu nimempenda. Ana sifa zote ambazo kwa anazihitaji. Zote yani. Ana shangaa yule zote. Nikamwambia hivi, nikamwambia, nikamwambia, okay, sawa, ana sifa zote ambazo zinahitaji, lakini unaweza kumkurufisha. Nikamwambia wewe unaweza ukamkurufisha wewe. Nikamwambia kwa nini? Nikamwambia hivi. Nikamwambia unajua baada mimi kukuelekesha na na na, na, na huyu kaka. Yuda huyu kaka aliogopa. Sawa, yuko kaka aliogopa. Kutoka na uzuri ulio nao na unavyo unaikana, aliogopa. Sababu nilimwambia kuna dada wawili. Sawa, baada ya kumwangalisha alipo balishana picha kwenye WhatsApp na nina ni yule kaka akaogopa kidogo. Ah, hivi kweli utamweza, unaona? Akaniambia bwana nipe hapa yule dada yule dada mwingine anasemaambia wako wawili. Yule mwingine nikamwambia ah ah, na mimi kwa sio dada yule dada mwingine kwa sababu yapatia mwingine sababu nilimpigia simu, nilimpigia simu yule dada hakupokea. Alafu akunitafuta. Sawa, yule mwingine. Kwa hiyo sikutaka kuongea na kwa sababu huyu huyu ambaye nimeongelesha naye niliongea naye, akaniambia sawa mpe namba yangu nikaenda kwa baba. Sasa, kwa hiyo sikutaka kuongelesha leo hapo kwa hiyo nikakaa kimya. Kwa hiyo baada ya kimya sasa baba yule dada anakuwa amekuja jana, anaambia yeye ni dada yani anampenda, tunapendana, ametabusha kwa watoto wake, watoto wake wenyewe wanampenda, yani anajisikia raha kweli. Akasema na yeye vile vile anaona kama vile alikuwa kwenye depression, kwenye msongo wa mawazo, ameanza kidogo ameanza kumngaa kidogo. Sasa ni kama mbio dada kwa bibi. Sasa wapata mtu ambaye unaona anasema baba hizo lakini unaweza kumkurufisha. Akasema kivipi? Ndio mfano. Kama huna nidhamu ya simu. Ndio sababu sababu mtu akakuelewa vibaya. Kwa sababu gani? 
akipiga simu alafu hujapokea inapita saa nzima huyo mtafuta huyo anaweza kamini na mwanaume mwingine kwa sababu ni mzuri bado kila mwanaume anakuhitaji <laughs> kila mwanaume angependa awe na wewe kwao lazima uulinde moyo huyo mwanzio anaweza sikuambia kwamba ameumia baada ya kupigia simu hujapokea anaweza sikuambie lakini usikafahamu yeye ametoa tafsiri gani na akaifanyia kazi ile tafsiri alafu baadaye kwa mtu anabadilika sasa hivi unaona iko fresh na nini na nini unajivunia pata mtu sahihi lakini unaweza kupata mtu sahihi lakini wewe mwenyewe kumkrofisha. Ese, as akaanza kuuliza maswali mengine akamwambia hivi. Nikamwambia hivi, nikamwambia, nikamwambia hivi. Nikamwambia shida nikamwambia nikamwambia hivi shida yako ulionayo wewe. Nikamwambia udada, nikamwambia hivi shida yako ulionayo wewe ni mchoyo. Nikamwambia hivi hivyo. Yeye amekaa hivi mbele yangu. Nikamwambia shida yako ulionayo wewe ni mchoyo. Akasema kwa nini? Nikamwambia hivi. Ulipokuja mwanzoni hapa Simara ya kwanza ulikuja ulikuwa na maswali mengi sana. Sawa? Nikakwambia hivi kama hivi, ungetaka kuongea na mimi, ongea na mimi weekend nitafute. Nialike kwa dina tukae tuongee. Ili nikupe mwanga zaidi. Lakini hicho kitu kukifanya. Akasema wewe unajua ni kwa hizo kama nawe. Nikamwambia hiyo sio kisingizio. Nikamwambia bali bali, kamwambia it's not an excuse and from Kiingereza yo dada. Sawa, from Kiingereza. Nikamwambia that is not an excuse. Nikamwambia bali bali. Kama hiyo hicho sikukubaliani hicho kisingizio kama ulikuwa busy. Nikamwambia wewe ni mchoyo. <laughs> unaweza kuona unaweza kuona sawa yani kumwambia pale pale ndivyo nilivyo mimi wanapenda mtu kumwambia mtu kweli wao sipendi kuficha ficha mnamwambia mtu ukweli aelewe kama ndivyo nilivyo kwa hiyo atafanya judgment yake tafsiri zake i don't care lakini oh no alikuwa ili uweze kujenga uhusiano mzuri usiogope kumkosoa mpenzi wako kwa ngani ukiona mpenzi wako unamkosoa alafu hayuko tayari kufanya mabadiliko maana yake ni kwamba hakupendi kama wewe unavohitaji kupendwa. Unapomsahisha mpenzi wako katika eneo lolote lile, akakasirika au akanuna whatever it is. Na umemwambia jambo halali kabisa. Halali kabisa. Alafu akasirika au akanuna au akafanya mgomo aina fulani, jibu ana picha na yuko hapa sikupendi kama unavyotarajia na sikupendi. Kwa sababu mtu anayekupenda atakusikiliza, atakuelewa atajitahidi kama hajakuelewa atapenda umuelewe zaidi lakini ukiona kwamba hai haonyeshi haja ya kutaka kukufahamu zaidi kwa nini umemwambia utimwambie kwa nini umemsaisha kwa nini umemkosa katika eneo hilo kwa huyu mtu hakupendi na si ajabu yuko katika hatua ya kufanya mabadiliko makubwa zaidi ya kukutesa wewe ya kukuumiza wewe kwa uh, uh, kukosoana katika mahusiano ya kimapenzi ni ni eneo zuri sana la kupima jinsi gani mwanzangu ananipenda jinsi gani mwanzangu ananithamini Ukiona mwanzio hayuko tayari kufanya mabadiliko penzi lenu haliwezi likakuwa. Kwa nini? Ili uweze kuona kitu kinakuwa lazima yawepo mabadiliko. Mea unapoanza kuota unakuwa na majani mawili yanakuwa matatu mpaka matawi mpaka inakuwa mtu mti. Sawa? Mtoto anapokuwa amezaliwa siku zote tunabeba unabeba unabeba mpaka anaweza kukaa anaanza kukaa anaanza kutembea anaanza kusema hizo haya ni mabadiliko yanaonyesha huyu mtoto anakuwa sasa ukiona katika uhusiano wako hakuna mabadiliko manake uhusiano wenu haukui unapoona kwamba siku zote nyinyi ni watu wa kufutana wa kulazimishana na mizalimishana au hakuna hakuna ule msimko ambao ni mkubwa ambao unajivunia kuwa na huyu mtu tambua kwa yani tambua kwamba huyu mtu hapa naona tunatwanga maji kwenye kinu Lazima kuwepo na vitu ambavyo vinakuwa vinakuambia kwamba uhusiano wetu unaongezeka utamu, unaongezeka nguvu uimara. Wale ambao wana mcha Mungu na Biblia inazungumza kwamba Mungu alivyoambia wana wanadamu hawezi kuishi kwa mkate peke yake bali kwa kila neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu. Mkristo ambaye hasomi Biblia. Sawa? Biblia si Biblia inazungumza katika kitabu cha Mithari 28 mstari wa 9 hata angeomba angefunga sana maombi yake yote asikilizwe soma Mithari 28 mstari wa 9 kama mtu ambaye ameguza sikio lake asikie sheria hata maombi yake mbele za Mungu ni chukizo sasa kwa nini Mungu anasitiza watu wasome neno lake kwa nini Mungu anamwambia Mungu asitaka kwamba unapo kwa unasoma neno lile lile neno litakuwa linakukosoa wapi umekosea katika kitabu cha Biblia eh, kitabu cha Waebrania sura ile ya ni mstari wa 12. Sasa wanasema neno la Mungu ni upanga ukatao kwili linapenya kote kote na nani na kuyajaji ya kuya mawazo ya mwanadamu. 
Kwa lazima kukosoana kwa kama Mungu anataka mtu asome Biblia, asome misafu yote ili utambue wapi umekosea, wapi hapa kwa hapa kwa sawa. Hapo ndipo uhusiano wako na Mungu unakuwa. Kadhalika kama usiwe kimapenzi. Lazima hali ya kukosoana iwepo na ionekane kwamba ni hali halisi inayokubalika kuwepo kwenye uhusiano ulio. Mwisho kabla ya kuingia kwenye ngo ya masuala na majibu, nipenda kuzungumza uh, na watazamaji wetu wa TV usiku wa leo ni kwamba unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi usione kwamba siku zote tutakuwa ni mtelemko usione kwamba kitu kitakuwa ni mtelemko haiwezekani kwa sababu gani mwenzio anakutana na vitu tofauti na wewe unakutana na vitu tofauti na kuna hali fulani ya mabadiliko itatokea kwenye akili ya mwenzio upende usipende ili tukea anakutana na vitu tofauti sana sawa hiyo hapo hiyo hali inaingia kwenye akili ya mwenzio lakini wewe ukajua jinsi gani inaweza kumbadilisha sasa anaweza anaweza kuwa na mitazamo tofauti na ile ambayo mlianza nayo anaweza kuwa na hisia tofauti na vile ambavyo umeanza nayo sasa jinsi gani wewe kama wewe unajituma kuhakikisha siku zote utakuwa mpenzi bora kwa huyu mtu ile jambo la msingi kuna kitu ambacho nataka kukizungumzia hapa kukumalizia kwa sababu namba unapata maswali mengi sana kwenye vipindi vya radio ni eneo la Tendo Mandoa. Eh ni eneo ambalo of course lina magumu mengi, lina machungu, lina, ma, lina machungu mengi, lakini nipenda nimalizie eh, mada yangu leo kwa kulizungumzia kwa kina kidogo, kwa, 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 kwa kiasi fulani hivi. Ni eneo ambalo lina nguvu sana ya kumbadilisha mtu akili. Ni eneo ambalo lina nguvu sana ya kumbadilisha mtu akili kuliko tunavyofikiria. Kutokana na tafiti za, za kisayansi ni eneo ambalo linapaswa lifanywe kazi kwa kina sana. Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wanasema kwamba eneo hili likienda vizuri linachangia katika ubora na furaha katika uhusiano huo kati ya asilimia tano hadi ishirini. lakini eneo hili likienda vibaya linachangia migogoro na vurugu katika mahusiano hayo ya kimapenzi kati ya asilimia tano hadi uh, 85 au 80 hadi 85 ya migogoro katika mahusiano hayo sasa ninajibu kwa nini mambo ni eneo ambalo kila mmoja ambaye ameingia kwenye mahusiano ya kimahaba na kwa aliangalia kwa makini ni jinsi gani yeye kama yeye anaweza kumsaidia mwenzie amuone kwamba huyu ndio kisima ambacho kipata kiu ya tendo hili ndaipata kutoka kwake jinsi gani unatoa ushirikiano jinsi gani unaonyesha unamhitaji mwenzio katika eneo hili uwe mwanamke uwe mwanaume jinsi gani kwasi unaliangalia eneo hili kwa kina itakusaidia sana katika kubadilisha sasa Uh, kuna wanawake ambao wanajisahau katika eneo hili na wakajisababisha wakajisababishia majanga bila wao kujua naomba ni naomba ni, ni kweli tafiti zinaonyesha kwamba asilimia 86 ya wanawake wana, ya wanaume wanasaliti tafiti za hivi karibuni na zungumza tafiti ya bonia hivi karibuni asilimia 86 ya wanaume ni wasaliti na asilimia na mbili ya wanawake ni wasaliti sasa 86 ni, ni idadi kubwa sana nazungumza hii tafiti ambayo kozi nimesoma ni, ni wiki hii ni ambayo nimesoma. Kwa hiyo eh, kiwango cha usaliti miongoni mwa wanandoa kimekuwa kikubwa sana. Sasa eneo hili la tendo la ndoa linaleta shida sana kwa wanaume kwa sababu wanaume wana matatizo hizo ya nguvu za kiume ya kuwahi kumaliza au kiume kidogo kitu ambacho wanawake hawana. Eneo kubwa ambalo nakutana nalo kwa upande wa wanawake ni kwamba anakuwa hana hamu ya tendo la ndoa. Hilo ni eneo ambalo nakutana nalo sana. Yaani sikisiki siki raha sina hamu yule eneo ambalo kosi na vilio vingi napata kwa wanawake ni hilo kama hana hamu au asiki raha ya tendo la ndoa ni vitu ambavyo vinaingiliana mwanamke ambaye hapati raha ya tendo la ndoa itafikia hatua hapati hamu ya tendo la ndoa sasa kuna watu ambao wamebuni maneno kwamba kuna wanawake wana matatizo ya nguvu za kike hicho kitu hakipo hicho <laughs> kitu hakipo ni wanaume ndio matatizo ya nguvu za kiume au kwa kumaliza au kiume kidogo sasa kutokana hali kama hii kutokana na hali kama hiyo iliyopo kwenye eneo hili muhimu sana katika mahusiano ya mapenzi kuhitajika ushirikiano mkubwa kati ya mwanaume na wanamke sasa shida iliyopo kwa wanawake wengi baada kulizungumza hili mwanamke atakuwa mwepesi sana kumfulia mwanaume nguo kumpigia pasi kumpikia chakula lakini kwenye eneo hili anakuwa na uzembe au na uzito fulani sasa shida ni hivi mwanamke anapokuwa anapokuwa atajadi kumpikia mwanaume ata atamtengenezea juisi atamsambusa atapiga vitu vya kolobo atapiga pasi atafanya mambo mengi sana akisahau eneo hili la tendo la ndoa 
anajiweka mahali pagumu sana huyu mwanamke na ndio maana Biblia inasema kwamba wanawake wanavunja ndoa zao kwa mikono yao wenyewe yasema mwanaume anavunja ndoa ah anasema mwanamke ndio anayevunja ndoa kwa mikono yao wenyewe kwa mikono yake mwenyewe ndio Biblia inazungumza kwamba mwanamke mpumbavu anavunja ndoa kwa mikono yake yeye mwenyewe kwa nini pale ambapo utamhangaikia mwanaume kwa chakula kwa majisi amevae vizuri nyumba iwe safi kitanda kiwe safi au nini ale chakula kizuri na nini huna tofauti na mamake aliyemzaa huna tofauti na mama ndio mamake mama mamake alikuwa anafanyia yoyote ndio kuna kwa huna tofauti na mamake mamake ndio alikuwa anampikia anamfulia nguo huna tofauti sasa uwezo kaliona lakini kwenye akili ya mwanaume hicho ndio kitu ambacho akili yake ndivyo inavyosoma huna tofauti na mamake sasa <laughs> unaweza kuona kadhalika na wanaume ambao mnakuwa wavivu kwenye eneo hilo sawa sawa wanaume ambao wanakuwa wana kuna nimechukuta na kesi nyingi sana sasa za wanao za wanaume ambao wanataka kuwakimbia wanawake ambao wanataka kila siku yani mwanamke kila siku anataka kila siku anataka yani kadhalika kesi ambazo unakuta wanaume wanaume anataka kumkimbia mwanamke kama imekuwa tu much na anyway hiyo ni kama ni eneo ambapo lifanyiwe kazi na pande zote mbili. Mtazamaji wa Bameda TV, nashukuru kwa kuchagua Bameda TV. Tunaingia kwenye ngwe ya maswali na majibu. Kuna namba pale imeandikwa SMS. Kwa hiyo tofauti kama ni mwanamke sema ni mwanamke una umri gani na uhusiano wako na muda gani itanisaidia kujibu swali lako. Tafadhali sana ningependa kuyafahamu hayo wakati natuma message. Tutatoa tuma message yako kwenye namba ile uh, ili tuweze kujibu swali lako, tutajibu swali lako na tafadhali sana kama nitashindwa kujibu swali lako maswali yatakuwa mengi. Naomba usikize kwa makini majibu mnao yatoa. Wenda anaweza kuwa mchango katika kusaidia katika eneo ambalo tutakuwa ni mashindo kujibu swali lako. Kwa hiyo naomba fundi mitambo atupatie uh, break kidogo alafu tuingie kwenye ngwe ya pili. zito wanyandika message wanyandika message moja tu
Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji wa Bomeda TV kwenye ngwe hii ya pili ya maswali na majibu. Tafadhali sana kama una swali lolote juu ya mahusiano ya mapenzi, namba ya SMS ndio ile pale kwenye screen, namba uitumie. Ningependa nifahamu kama wewe ni mwanamke, useme ni mwanamke, kama ni mwanaume, ni mwanaume na umri wako ni ni umri gani na uhusiano wako na mda gani utasaidia kuweza kujibu. Na message mbili hapa naomba nianze na hii ya kwanza. Dokta anaomba unisaidie. Kuna kitu kinanisumbua. Nina mtoto mmoja ambaye umri wake ana miaka nane. lakini mpaka sasa sijapata mtoto. Mwingine alafu siingii period. Huu ni mwezi wa tano nimeolewa dokta anaomba unisaidie. Sasa uh, hapa ndo naonyesha umuhimu wa mtu kusema umri wake kwa sababu gani kuna umri ambao mwanamke anaweza siingie period kutokana na umri kuanzia miaka 45 kwenda mbele sasa una mtoto wa miaka minane sifahamu na umri gani napata shida kidogo kwa lakini kama uko chini ya umri wa miaka 45 ile ndio itakuwa jibu lako sahihi la kwanza ambalo lipo uh, ni kwamba uh, kaangalia afya yako kapimwe kama uko mwanza naweza kukuelekeza kwenye maabara ambayo of course inatangazwa hapa kwa Beda TV ambayo uh, inaitwa Manjis Uh, laboratory wao wanaweza kupima mwanamke kuangalia anaweza kuzaa au wazai. Kwa hiyo unaweza kutembelea hiko mbali sana kutoka maeneo ya Salma Koni au kama unafahamu eneo la Jafaris ni jirani zaidi. Ndio la kwanza. La pili ambalo linaweza kutokea kakali kabla ninaamini kwamba hii message imetoka kwa mwanamke kwa sababu jazunguza ni mwanamke nasema kama sijapata sijapata mtoto na imetoka kwa kweli. La pili ambalo linaweza kusababisha mwanamke asipate ujauzito wa nimezunguza hilo la kwanza kwenda kupima kwa sababu kama uingii period sio rahisi kupata ujauzito kwa hiyo ile kwa kaliangalia hilo kwa hiyo ndio maana nikwambia naenda maabara kwa nini au daktari bingwa wanawake kwa nini huingii period maana kama huingii period maana yake uwezo yale mayai hayafiki ya, ya, katika hali ambayo inapaswa yafiki uwezo kupata ujauzito lakini nyingine ambayo lipo kwa faida ya watazamaji wote wa Bebeda TV kuna wanawake wengine watapata shida kupata ujauzito kutokana na kutokufika kileleni hii imefanywa utafiti nchini Ujerumani kwa hiyo kuna wanawake ambao sio wote wachache ambao watapata shida kupata ujauzito wasipofika kileleni kwa sababu gani mwanamke anapofika kileleni anazivuta zile mbegu kuna mwingine ilitokea kwa Ujerumani akavuta mpaka ile kondomu ikaingia kwa hiyo kuna hali fulani ya vuta na hii ndio moja kati ya dalili ambazo ileweza kutambua mwanamke ambaye amefika kileleni utaona kuna hali fulani anabana kile kiumbe cha mwanaume sasa hii kuna hali kama hiyo inaweza kujitokeza Lingine ambalo inaweza kupelekea mwanamke asikashindwa kupata ujauzito ni iwapo uh, mumeo uh, ana matatizo kidogo kwenye mfumo wake wa uzazi inaweza kupelekea hali kama hiyo vile vile. Kwa hiyo na yeye vile vile atahitaji kwenda kupimwa kuweza kurekebisha kuangalia wapi kuna matatizo gani au kuwa na mbegu lakini ambazo hazina afya ya kutosha kutungisha mimba lakini lingine ambalo mimi nakuzunguza kwa faida ya wasikilizaji wetu nimeweka video moja kwenye channel yangu ya YouTube madhara ya kutokufanya tendo la ndoa kwa muda mrefu moja kati ya madhara kwa wana especially kwa wanaume ya kutofanya tendo la ndoa mara kwa mara unaweza kusababisha kukosa mtoto kwa sababu gani kwa muda mrefu imekuwa inaaminika kwamba ukikaa siku tatu hadi nne hadi tano au hadi wiki ukifanya mapenzi unakuwa 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 rahisi kupata ujauzito na hata kwenye mabara ambayo nakwambia uende ni kwamba iliweza mwanaume aliweza kupima mbegu zake anapaswa afya yake anapaye akae siku nne bila kufanya tendo la ndoa ndio apeleke zile mbegu zika pimo ile za ile siku ya tano sawa na tafiri za hivi za hivi karibuni ambazo zimefanyika ni kwamba inatakiwa at least siku mbili sawa sasa mwanaume ambaye afanye tendo la ndoa mara kwa mara sawa atasababisha mbegu zake ziko, zikose kitu kinaitwa motility motility yani ni uwezo wa hizi mbegu mbegu kuwa na nguvu ya kuogelea kulifuata yai kwa hiyo uwezo wake wa kuogelea unakuwa ni mdogo kwa hiyo zinaishia njiani za njiani kama vile mtu ambaye uko nyiziwa kubwa aweza kaogelea kilomita sita ataishiwa nguvu njiani atazama sawa kwa hiyo kadhalika hali kama kwa hiyo tafiti zinaonyesha kwamba mtu ambaye anafanya tendo la ndoa mara kwa mara mbegu zake zikuwa zina nguvu kubwa ya kukimbia za, za, ya kukimbia kuliko ile ambaye anafanya mara chache kwa hiyo hilo ni, ni kitu kipya kwa hiyo naomba uchukue kwa faida wasikilizaji kama ungependa kuliangalia za hilo nimezungumzia kwenye channel yangu ya YouTube utapata jina na ubeba channel yangu ya YouTube baadaye 
Okay, so ni kesema naitwa Steve, nina umri wa miaka 19, nina mpenzi ila nauliza utamjuaje mpenzi wa kweli? Kwa hilo na lenye vile vile nimeliweka kwenye channel yangu ya YouTube, sifa za mwanamke wa kweli, sifa mwanaume wa kweli zikoje? Lakini kikubwa ambacho na nikipanda kukizungumza, of course ni hii ndio ilikuwa topic ya kwanza kwenye ya, ya, series ya vipindi hivi ya hapa Bameda. Mara ya kwanza nimeanza kipindi ilikuwa ni maana ya mapenzi na kupenda, na, na, maana ya mapenzi na kupenda. Kwa hiyo kwa hiyo kuna tofauti kati ya mapenzi na ile hali ya kupenda kawaida. Lakini uh, iliweza kumjua mtu mwenye mapenzi ya kweli kubwa la kwanza of course ambalo of course ni ni dhahiri ni the obvious kwa kwa kingereza unasema ni kwamba mtakuwa natafuta muda kukaa pamoja yani huyu mtu atakuwa anahangaika anapenda kuwa karibu na wewe kuongea na wewe uweze kumpenda mtu ambaye humjui kwa na njia nzuri ya kuweza kufahamiana ni mawasiliano sasa kama hakuna mawasiliano mwezi mkafika mbali katika kosi yani ni eneo la kwanza eneo la pili ambapo ni la msingi sana katika kupenda ni jinsi gani mtu anaonyesha unyenyekevu na katika unyenyekevu huo ndio kwa sababu zinapata na mada ya leo ya kukosoa katika mawasiliano ya mapenzi. Na mazungumzia unyenyekevu ni utayari wa mtu kujifunza. Utayari wa mtu kujifunza ni kwamba kwa sababu nyinyi ni watu tofauti wewe ni mwanamume na yeye ni mwanamke. Sasa na, na historia tofauti na michezo tofauti lakini jinsi gani wewe utajifunza mambo ambayo mwenzio anayapendelea na wewe athamini na wewe ajifunze ya kwako. Kwa hiyo kuna hali fulani ya kukosea. Sasa unyenyekevu maana ni pale ambapo mtu anakuwa na utayari wa kubali amekosea na anafanya mabadiliko ya kuasikosea tena kama alikuwa amekosea. Kwa hiyo hilo jambo la msingi mtume mapenzi ya kweli lazima awe na utayari wa kujifunza na vile vile awe na unyekevu kuweza kubali pale alipokuwa amekosea. La tatu la msingi katika uh, mapenzi ya kweli wanaita acts of service. Jinsi gani huyu mtu anafanya vitendo vya kutoa huduma, mambo ambayo yanatoa huduma kwa mwenzio kama mwanaume jinsi gani anamjali mwanamke kama ni mwanamke jinsi gani anamjali mwanaume kwa hiyo act of service ni eneo la msingi sana kuweza kuliangalia wewe jinsi gani mtu anatoa huduma kwa mtu mwingine kumhangaikia mtu mwingine kama eneo mbali mbali sasa maneno ni mengi kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia lingine ambalo of course uh, la, kwenye mapenzi ya kule ya kweli la ambalo linaweza kuliangalia ni 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 jinsi gani of course wewe unakuwa unamwaza mwenzio sasa hii ni swala la gift zawadi jinsi gani usubiri kuomba unafanya vitu kutoka moyoni mwako pale ambapo unafanya vitu mpaka mtu akuambie bwana naomba nifanye hiki nifanye no unakuwa una mapenzi kwa mtu mwenye mapenzi ya kweli ni kwamba anajituma yeye mwenyewe asubiri kuambiwa hayo ni mambo makubwa ya kuangalia katika uh, penzi la kweli okay kuna message nyingine mpya hapa nasema Uh, mimi naitwa Juma kutoka Mwanza Airport. Mimi nina tatizo la kuwahi kumaliza. Nifanyeje daktar? Okay, Juma, ningependa kuzungumza kwamba tatizo la kuwahi kumaliza linawasumbua uh, wanaume wengi sana. Na wanaume ambaye anawahi kumaliza hafrai tendo la ndoa. Yaani anakuwa kama vile mtu amepiga chafya. Sasa <laughs> ndani ya muda mfupi tu anakuwa amemaliza alafu anashindwa kuendelea. Ni jambo la aibu sana kwa mwanaume. Ningependa nizungumzie hilo kwa sababu ningependa kusema kwamba asilimia zaidi ya tisina tano ya wateja wangu ni wanaume. Kwa hiyo nalielewa hilo kwamba linawakumba wanaume wengi sana. Sasa mwanaume ambaye anawahi kumaliza atashindwa kumaliza hamu yake ya tendo la ndoa. Wanaita sexual energy au Kiswahili inaweza kusema ni shati ya tendo la ndoa. Kwa hiyo ndani yetu sisi wanaume tuna hiyo sexual energy yani ni shati ya tendo la ndoa ambayo inatusukuma kutamani kufanya tendo la ndoa. Inaweza ikawa ime imepoza pozo kutoka na kuchopa umefanya kazi sana na nani nini au una uzuni au una madeni inaweza kuchopa lakini imo ndani sawa sawa imo ndani sasa mwanaume ambaye anawahi kumaliza anashindwa kuitumia hiyo hiyo energy hiyo hiyo nishati kwa hiyo itamsumbua nimeshakutana na kesi nyingi mwanaume anasema kwamba kwa mke wangu naishia goli moja lakini kile nje anapiga goli tatu au nne bila shida hizo kesi nyingi sana sawa lakini cha msingi ni kwamba uh, uh, kuna mambo ambayo of course yanachangia hali hiyo uh, kujitokeza lakini nikamwambia kuna tiba ambayo inaweza kusaidia kuliondoa hili tatizo kuna misuli ya aina mbili kuna msuli wa ambao uko jirani na korodani na uhusiana na tatizo la hilo la kuwahi kumaliza alafu kuna msuli mwingine wa juu ambao unahusiana na nguvu za kiume inashirikiana na msuli huu wa juu na ambao unahusiana na nguvu za kiume vile vile unahusiana kidogo na kuzuia haja ndogo vile vile kwa hiyo kwa of course ni kwangu kuna hapa kuna karatasi ya maelekezo ile dawa ambayo nimewapatia na mchoro huo sasa ni kwamba ule msuli ambao uko karibu na na korodani usipojaa damu vizuri hauvimbi vizuri. Kwa sababu ukivimba vizuri unakwenda unabana ule msuli wa juu wa nguvu za kiume wanaume na chelewa kumaliza. 
Kwa hiyo kuna tiba yake maalum ambayo vikosi zinaweza kupata toka ofisini pamoja. Kwa sababu kusema huko Mwanza gharama yake ni shilingi 25 kama utakuja ofisini nitakupatia na ina maelekezo yake kabisa. Ni tiba ya kudumu na unaambiwa kwamba baada ya kuona tatizo limeondoka kuna mambo ya kuepuka ili tatizo sirudie. Okay, katika maisha yako yote la kwanza usiwe na tabia ya kukaa na mkojo kwa muda mrefu ina affect hilo tatizo. So, la pili usiepuka kulazimisha haja kubwa. Sawa, so, na kama ulikuwa unajichua kwa mri ulionao, usirudie tena mchezo wa masturbation. Kwa hiyo kwa kama watu kwa watu ambao wanatumia kwa mabasi wanaongezea shilingi 5000 na kuwalipa watu mabasi. Kwa hiyo na watumia hiyo jaribu na maelekezo yote hayo. Kwa hiyo uh, kwa sababu huko Mwanza na kualika ofisi ofisini niweze kukusaidia. Uh, na wana watu wamekuwa waga kutuma maswali, ningependa tu nimalizie swali hili moja hapa na wana uh, nasema uh, doktor mimi ni msichana mwenye umri wa umri wa miaka 26. Nimeshakuwa na wapenzi wa nne na sasa hivi napata shida kuanzisha mahusiano mapya kwa sababu yote hayo yamekufa katika hali ambayo haikunifurahisha. Doktor unaweza kunisaidiaje niweze kupata mpenzi ambaye nitampenda kwa moyo wangu wote? Kwa wow. kikubwa ambacho nipenda kuzungumza ni kwamba iliweze kumpata mpenzi ambaye utampenda kwa moyo wako wote. Lazima wewe mwenyewe ujue mtu ambaye ana mapenzi ya kupenda kwa moyo wake wote ukoje. Nimeshakuta na kesi na okina dada wengi anasema kwamba doktor naomba nitafutie mwanaume mcha Mungu. Sawa, <laughs> naomba nitafutie mwanaume ambaye ni mcha Mungu. Sasa ukimuuliza yeye mwenyewe kama ni mcha Mungu, uko na kile kimhoji na kutaye mwenyewe sio mcha Mungu, lakini anataka mcha Mungu. Sawa, naenda kanisani kila Jumapili. Kwenda kanisani kila Jumapili sio mcha Mungu. Kwa ni gari naompeleka mtu kanisani na anyele kwenda mcha Mungu. Kwa hiyo kuna kanisani kila kila Jumapili sio kanisani. Kuna kwa kuna 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 ili uweze kuwa mcha Mungu kuna kuna mambo fulani lazima wewe ya msingi katika maisha yako. Sio tu kwenda kanisani peke yake. Kwa hiyo kadhalika, unaposema na nipate mwanaume ambaye atapenda kwa moyo kwa moyo wote, lazima na wewe mwenyewe ujue jinsi ili kupenda mtu kwa moyo wote ukoje ili uweze kufahamu kupenda kwa wote ukoje na hiyo 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 kwa kuna mambo mengi ambayo unapaswa ujifunze kikubwa ambacho ukozidia utakuwa na sifa zako za mwanaume hizi na hizi na hizi lakini jinsi gani ya kupima huyu mwanaume sasa kuna mahali fulani utaogopa ataniacha <laughs> ili nikosa kubwa ambalo wasichana wanafanya wanafanya ni kwa pale ambapo unaogopa kumkosoa mwanaume kumwambia ukweli mwanaume kwa sababu unasema utaniacha ni kwa nani dada mmoja na miaka 33 kama hivi kesa ya ngapi unaona kwa nani naye Ya, yeah, that's right. Na, 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 leo hiyo leo. Sama. So, Nika mwuriza. Ebe, yani, pezo yake wea mbadilika. Ebe, mbadilika. Sawa. Sawa. Ameazo, waliaza vizuri sana. Sawa. Pezo yake mbadilika. Nika mwuriza. Una uhuru kupekua simi yake. Haka sema, haka sema, haka sema, mimi wala sinicho kito wa sitaki kabisa. Nika mwambia wala sisa kama ukwama utakicho. Kama utaka penzi la kwe, lazima ufabu yu mtu mwe wake ukoje. Kama haweza kupo uhuru kushika simi yake. Haweza mwani mwake haya kukubali yu mia kwa mia. Sasa sasa na na mimi 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 Si, kama sina kama sina uhuru wa kukuhoji mimi si, mimi wewe kaniambia unanipenda lazima niwe na uhuru unajua nini Mungu ambaye ndio amanzisha mapenzi amempa wanadamu uhuru kile mwa kufanya mabaya fanya lakini unajua kuna matokeo yake sawa so, kama amefanya mazuri fanya mazuri kitabu cha ufunuo uh, sura ile ya mwisho sikumbuki ni mstari wa ngapi anasema Waovu waendelee na uovu wao, wazinzi wa waendelee na uzinzi wao. Kwa sababu nafuwe mzinzi sana. Yata wa munga napo kuhukumu, tisi kuduniana mefaidi. Sao, lakini, ene, oh no, it's not believe it. Kwa hili uweza kupata mapenzi ya kweli, lazima uwe na, na kanuni ambazo utazisimamia. Ukiona mpenzi huyo, hayuko tahari kusimamia kanuni ambazo unazima maza msingi. Manaki huyo, hana mapenzi ambazo unazima ujisikia unapendo. Kwa hana lazima uwe na mipaka kwa hana, wana ukipa, ukivuka hapa, mimi na wana tuwezi tukaenda tuka, 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 sawa sawa. Sasa shini kwa hana, oh, shini tahacha, tahacha, no. Mwini kumusa kitu kimoja ya majo kwa zini ni kisao, kisao, katika na ulila tendo landawa kwa hana mele zungumza. Ni eneo mbolo ni gumu sana kwa watu kukosoana. Sawa, tendo landawa. Ni eneo mbolo ni gumu sana kwa watu kukosoana. Lakini ni eneo mbolo ni kwa sawa watu wajifunze, jizigana wazoka li zungumzia kwa kina. 
Kwa hiyo iliweza kupata mpenzi wa kweli kuna kazi kidogo ya kuweza kutengeneza misimamo yako la fragrance gani ya kusimamia na kuelekea katika hali ambayo of course mpenzi wako akuelewe kwamba sio kwamba unakuwa tishio bali ni sehemu ya kuwa wewe halisi mhalisia wako. Okay, asema mnaitwa Diana natokea Meko mkoa ni Mwanza. Mimi nina tatizo. Kila ninapocheza ngoma ya wakubwa na mpenzi na maliza miezi miwili sijaingia period. Doctor, nitakuwa na tatizo gani? Je, nifanyeje? Ili na lingine e, ambalo kosi linakuja vile hujazungumza umri wako. Lakini ukwenye ni kwamba a uh, unajua mili yetu ilivyoumbwa ina hormones, ina vichocheo. Sawa? Sasa inavyoelekea uh, unapokuwa unafanya tendo la ndoa una vichocheo vingi ambavyo vinatibuliwa kiasi ambacho vinakwenda kusuppress system yako ya uzazi. Sawa? Sasa si kwamba ni, ni ugonjwa unaweza kaomea kwa sababu ni kwamba mwili wako una ukosefu wa vichocheo fulani liko kiasi kidogo sana. Sasa unapokuwa umecheza ngoma ile ya wakubwa kwa mfano hormone ya estrogen, sawa? inakuwa depleted yani ina inakuwa imeisha kwa kiasi fulani kwa hiyo ambayo ingeza kusaidia wewe ufike period kwa urahisi kwa hiyo hivi vile uchochezo unakuwa vimepungua kiasi ambacho uh, unapita unataka kupita mwezi hujaingia period kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna udhaifu fulani katika system yako lakini si kwamba umekuwa kilema uweze kupata ujauzito utakuwa nao lakini cha msingi ni kwamba lazima uangalie eh, jinsi gani wewe unarekebisha lishe yako ili uweze kupata vichocheo vile kwa wingi. Kwa hiyo kuna maelezo kwenye lishe yako. Kwa hiyo kuna kuna vyakula ambavyo unapaswa unakula ili kusababisha hali hiyo isiwe inajirudi harudi. Inaweza kusababisha uchelewe kupata ujauzito. Sio kama utakosa uta utakosa utapata ujauzito lakini unaweza kuchelewa. Okay, asante kwa watu ambao wameanza kutuma message hapa naona walikuwa wamekuwa nasinzia. Sikia kidogo lakini kuna message ambazo zimeingia hapa. Asema Dr. Shikamo, mimi ni mama mwenye umri wa miaka 26. Eti nauliza ni sahihi kwa mama mkwe upande wa mwanaume mnapogombana na mme wake yeye atoe ushauri eti mpe na uli aende kwao halafu mume akae mwenyewe ni sahihi kwa nimeweka kwenye YouTube ya channel yangu ya YouTube maana nimesema wazazi wajinga sawa <laughs> nilianza na wanaume wajinga nikaja na wanawake wajinga afu nikaja na wazazi wajinga kuna wazazi wa jinga ambao uh, wanaingilia mahusiano ya watoto wao jambo ambalo ni baya sana sana. Mtoto anapokuwa ameondoka kwenda kuishi na mke au na mume, hao watu wawili ni watu wazima, lazima wajitegemee. Na mwanaume anayekupenda, sawa, au mwanamke anayekupenda atakuwa tayari kupambana na mzazi wake kukulinda wewe unazungumza ile kwa sababu mimi nishalifanya sawa sawa nafahamu na nafahamu umuhimu wa kumlinda mtu ambaye unampenda kwa hiyo utakapoona wazazi kama unaona mpenda mke wako wazazi wanaleta vitu ambavyo unaona si halali kwa wewe kuviingiza kwenye uhusiano wako au kuvisema kumwambia mke wako pingana na wazazi wako wajue kwamba wazazi na wenyewe wana mpaka wao sasa kiona mwanaume anamsikiliza mzazi wake sana kiasi ambacho wewe unaumia ujumbe unaopata kwamba huyu mwanaume akupendi kwa hiyo akiambiwa akuache na wazazi wake atakuacha. Kwa ni juu yako wewe usimuogope mumeo. Mwambie bwana hali hii hanifurahishi. Ya kuona kwamba mama yako anazungumza vitu kama hivi na wewe kama vile unakubaliana navyo. Ningeomba atakapokuwa anazungumza vitu kama hivyo naomba uzungumze mimi nikiwa nasikia kwamba mama yako ajue kwamba unanipenda. Kimo na hapo of course kwa umri leo miaka 26 ndo yapi kwa mahali pabaya sana iwapo mke wa mume wako atakuwa anamsikiliza mama yake kiasi hicho. Okay, uh, kama kwa kinukisha nini? Ah bana, hii message ya yes, 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 kuielewa. Anasema kama kawa wazee kinukisheni mida hii sasa. Sasa hivi sio kwa kwa maswali sio sio inaona yameisha kuna swali lingine hapa watazamaji sijui kama wanaogopa kuuliza maswali lakini eh oil oil nipata ni malezi kitu kimoja na na ndaika kama kumi hapa lakini nimeongea kitu kimoja cha msingi sana ndio mtazamaji wa Mera TV ni kwamba pamoja na magumu yote yaliyomo kwenye mahusiano ya kimapenzi mara nyingi ningependa ni kuambia jipende kujiuliza maswali hivi kweli uhusiano wangu ninaufurahia ninajivunia uhusiano nilio nao na kama najivunia je unao uhakika 
kwamba mchango unaotoa wa kimapenzi kwa mtu uliye naye unatosha unatosha kwa sababu gani uh, katika ulimwengu huu ambapo kiwango cha usaliti ni kikubwa sana sana lazima ujitahidi kuwa mpenzi toshelevu kwa mpenzi uliye naye usi rivike na ukimia na amani ulionayo mtu mmoja akasema hivi nimezunguzia kwenye video moja asema asilimia kubwa ya watu wanaridhika na amani yomo kwenye uhusiano wao badala ya kuangalia raha kwa hiyo kama hamna furaha ya kutosha lakini kuna amani wanaona inatosha sasa kwa uhusiano wa muda mrefu hiyo ni hatari sana kuna ni time bomb kuna mahali fani lazima uhusiano wako utakuwa na mahali pagumu sana kwa hiyo hebu jiangalie wewe kwa mwenye wewe jifu kweli kweli mimi ni mpenzi toshelevu kwa mwanzo katika maeneo mbalimbali mbali. Usione kwa sababu hakuna migogoro au nini ukafikiria kwamba hali nazungumza uh, kama mtu ambaye of course nimesoma lakini vile vile nakutana na mambo mengi sana katika masuala ya ndoa uh, nakutana na maswali kutoka kwa wasikilizaji wangu wa redio kwa mfano nikinaisha kipindi cha redio leo message ambazo zinaingia kwenye simu sio chini ya 300 sasa nimeisha kipindi kwenye redio ambayo inasikilizwa nchi nzima na napata simu vile vile kutokea Kongo Kongo na ongea Kiswahili kwa hiyo na kwa hiyo mwingine napata simu kutoka mpaka Ulaya kwa sababu kuna watu ambao wanasikiliza sasa hivi kwenye kwenye YouTube lakini kikubwa mshindi napata kuzungumza kwamba ni jinsi gani wewe unajitahidi kuwa mpenzi toshelevu kwa sababu gani kuna majaribu mengi sana ya wewe kubadilika sawa na kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kukusaidia wewe ubadilike sasa kama kama sio wewe kubadilika basi mpenzi wako anaweza akabadilishwa ni jinsi gani yeye kama yeye? <laughs> ni jinsi gani yeye kama yeye na wewe kama wewe utasimamia penzi ulilomo na kuhakikisha kwamba mpenzi wako kweli anashiba penzi unalompa. Kwa nini nasema hivi? Hakuna kitu kibaya kuliko kuridhika na hali iliyopo sasa hivi. Kwa sababu upo uwezekano ukao unajidanganya bila kujua kwamba unajidanganya. Naomba nisikilize. Upo uwezekano kwamba huenda unajidanganya bila kujua kwamba unajidanganya. Nazungumza haya kwa sababu nimekutana na mambo mengi katika maisha yangu lakini namshukuru Mungu ambaye alinipa uh, uwezo wa kujitahidi kumtafuta Mwenyezi Mungu. Uh, ni kwamba kuna mahali ambapo unajiona unaangalia historia ya uhusiano wako na maisha yako huko nyuma. Unajiangalia hapo ulipofika. Unasema hivi yani yani kwa mfano sasa hivi nilipo yani nasema marehemu mke wangu angekuepo sasa hivi angekuwa na raha sana kama mambo ambayo nayafahamu sasa hivi sio ambayo nilikuwa nafahamu wakati yalikuwa hai. Si kwa hiyo naenda naweza naweza nikaona kwamba uwezo wangu wa kupenda umeongezeka. Lakini sio hilo zaidi. Uwezo wa mimi kuwa mwaminifu umeongezeka vile vile. Na no no sana na na sababu amyatuma msa pale niongee hili kitu. Napenda uwezo wa mimi kuwa kwa mwaminifu kwa mke wangu umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana kiasi ambacho kile kishaga. Ah nilikuwa naangalia television kuna kuna television fulani kwa wale ambao mkozi mna mna kina muzi cha 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 Star Times. Kuna station moja inaitwa TBN. Sasa kuna mama mmoja alikuwa anaongelea mambo fulani kwa nani akongea na mmoja la Mungu akasema wale ambao wanasema bila sana kumhuzunisha roho wa Mungu kwa neno bora kuna nifahamu na hata hata nimekalili liko kichwa na fahamu liko kwa kitabu gani mstari gani ni mna nao lakini alipozungumza yule mama likaingia kwa katika hali ya kwa kidogo ina nguvu sana sana sio kwa sio kawaida ikaanza kuangalia maeneo ambayo nimekuwa na muhusisha Mungu ikaanza kuangalia ikasema ah hai kitu kanini kwa hiyo nikaikuta hiyo imefungua mlango mwingine mkubwa ambao unaniweka mimi kwa kuwa mtu karibu sana na Mungu kwa nini nimetoa mfano huu hivi ni kwamba kwa sababu Mungu amenipa hamu ya kupenda kujisomea somea, sawa? Napenda yani ni hobi yangu, yani mtu akinipa kizawadi ya kitabu huwa nafurahi sana, sawa? Inanisaidia kupata na vitu vipya vingi ambavyo vinanisaidia hata ninapoongea hapa na wewe, naongea kwa sababu ni tayari na ushahidi wa vitu ambavyo vimefanyia utafiti wa kutosha. Kwa nakualika mtazamaji uendelee kuangalia Bameda TV na vitu vingi sana. Mimi niko Mwanza, niko Mwanza kwa wale ambao wanaangalia kutoka mikoa mingine ya nchi yetu Tanzania, na wale ambao wanaangalia kwenye YouTube, niko Mwanza, Jengo la Nyanza, barabara ya Kinyata. Jengo la Nyanza liko mbali sana kutoka Benki Kuu ya Tanzania, Benki Kuu ya Tanzania. Ah, uh, kuna eneo mbili kwa Kemondo. Kwa hiyo ofisi yangu inakuwa wazi pale kuanzia saa 2 hadi saa 11 jioni. 
niko jengo la Nyanza mlango namba 16 namba zangu za simu naomba fundi mitambo utokee pale namba zangu za simu na vile vile channel yangu ya YouTube vile vile uh, itakuwa vizuri kwa namba zangu za simu ziko pale kwenye screen 0754093994 0754093994 yule namba yangu ya simu na namba nyingine mtano au mingine lakini hiyo ni kwa hiyo ukitaka kuja usini kwa ushauri gharama ni shilingi 5000 tu kwa hiyo kuna gharama ya kuongea na mimi uh, sitoi ushauri bure kwa hiyo hapo naniangalia kama chombo cha cha habari lakini kitoka hapa tena mimi chombo cha habari tena kwa hiyo jambo la msingi kwa vile uh, na kualika utembele na blogu ambayo kozi iko kwenye internet ya ya mafundisho kwa njia ya maandishi ambayo inaenda kwa jina la mfalme wa mapenzi kwa hiyo mfalme wa mapenzi dot blogspot.com itakusaidia kujifunza mambo mengi. Nashukuru sana uongozi wa Bameda TV kutoa nafasi hii ya kutoa mafundisho ya kimahusiano katika uh, channel hii na naamini kabisa Mungu ataendelea kuibariki Bameda TV na wafanyakazi wote. Na napenda nikualike Ijumaa ijayo vile vile nitakuepo hapa nitazungumzia ubaya wa mazoea katika mapenzi. Hii ni mada nikipenda niwaahidi ya wiki ijayo ubaya wa mazoea katika mapenzi ni mada ambayo of course Mungu akijali atazungumzia uh, uh, Juma uh, Juma 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 ijayo. Uh, Mungu awabariki na kwa wale ambao wananiangalia kutokea ukerewe kituo cha ukerewe ningependa kutembelea na ndugu yangu ambaye of course ametokea uh, maeneo yale ambayo pata msiba wa jangwa lile la MV Nyerere uh, uenda Juma 4 nitakuwa Ukara nitaingia uh, majira ya saa 8 kwa hiyo naomba tutakaonana huko. Mungu awabariki na watakia usiku mwema.